പരംശാന്തി ബാപ്പുജി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആരെപ്പറ്റിയും മോഹം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ വൈരാഗ്യം വരുന്നു വൈരാഗ്യം വരുന്ന അടയാളം എന്താണെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വൈരാഗ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ജ്ഞാനം കിട്ടും നഷ്ടമോഹം ആകുന്നത് ആത്മയുടെ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കുന്നു അതാണ് മായയോടെ ജയം മായയോട് ജയം വൈരാഗ്യം പെട്ടെന്ന് വരാൻ ഇത് ഇളമയുടെ വീടൊന്നും അല്ല ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ ആത്മസ്വരൂപത്തിൻ്റെ ചിന്തനം നടക്കുന്നു ദിവ്യസ്വരൂപത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി ആകുന്നു ഗ്രഹഗ്രഹസ്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വൈരാഗ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു നോക്കിയാലും നോക്കാത്ത പോലെ കേട്ടാലും കേൾക്കാത്ത പോലെ വാണിയിൽ പിന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ദൂരം കർമാത്തീത്ത് പിന്ന ഭാവാത്തീത്ത് അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇതുപോലെ ആകുന്നു ബുദ്ധി എപ്പോഴും ദിവ്യസ്വരൂപത്തിൽ ദിവ്യലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകണം വൈരാഗ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഉയരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വൈരാഗ്യം വരുന്നു ബാക്കി സംസാരത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും വൈരാഗ്യം വരില്ല അതിലും മായ ഉണ്ടാകുന്നു എൻ്റേത് എൻ്റേത് എന്ന് ദേഹം പിന്ന ദേഹത്തിൻ്റെ സംബന്ധത്തിൽ വൈരാഗ്യം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നു ഒന്ന് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മ ഉയർന്ന സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകും പരമാത്മാവിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരമാത്മ സത്യം എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ദേഹം പിന്ന ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ വൈരാഗ്യം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ കർമ്മത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ അവർ വഞ്ചി നമ്മളെ അവർ വഞ്ചിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഈ ലോകം നമ്മളുടെ സഹായത്തിന് വരുന്നില്ല ഇവിടെ അഞ്ച് തത്വത്തിൽ വന്നു കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ആത്മ കരയുന്നു അതുകൊണ്ട് ബേഹദിൻ്റെ വൈരാഗ്യം വരുമ്പോൾ വെറും ആത്മചിന്തനം നടക്കുന്നു പരമാത്മ ചിന്തനം വെറും ജ്ഞാന സ്വരൂപം ഞാൻ പിന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സുപ്രീം ഫാദർ പരം പിത വരെ ഒന്നും ഇഷ്ടം ആകില്ല വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇഷ്ടമാകില്ല വെറും ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി മാത്രം ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അവിടുന്ന് ജ്ഞാനം വന്നാൽ ദിവ്യസ്വരൂപത്തിൻ്റെ യോഗം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ബുദ്ധിയിൽ നിന്നു ദിവ്യലോകം ദിവ്യസ്വരൂപത്തിൽ യോഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് എന്താണ് സ്വരൂപം ഉണ്ടായത് അത് ഓർമ്മിക്കും യോഗം പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ ഓർമ്മ സുപ്രീം ഫാദർ പരം പിത്ത സുപ്രീം അതോറിറ്റിയെ ഓർമ്മിക്കും ആത്മചിന്തനം നടക്കണം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡബിൾ ലൈറ്റ് സ്വരൂപമാണ് എന്ന് ഓർക്കണം ദിവ്യലോകത്തിൽ ഉള്ള ദിവ്യസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആത്മ ഇവിടെ വിശ്വകല്യാണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇതേ ഭാവനയിലൂടെ ഉണ്ടാകണം ജ്ഞാനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ അവർക്കും ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം ജ്ഞാനദാനം മഹാദാനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മയ്ക്കും ശാന്തി എങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ് പറഞ്ഞ ജലതത്വം ജ്ഞാനദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ജലതത്വം ശാന്തമാകുന്നു അത് വേറെ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ശാന്തി പിന്ന ബേഹദിൻ്റെ വൈരാഗ്യം വരുന്നു ബേഹദിൻ്റെ ജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ ബേഹദിൻ്റെ വൈരാഗ്യം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബേഹദിൻ്റെ ദിവ്യശക്തി വരുന്നു പരമതത്വവും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാല് ഇടത്തും ലൈറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് എല്ലാ ആത്മകൾക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സിലൂടെ ആകർഷിക്കുന്നു മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ദേഹം പിന്ന ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ദിവ്യസ്വരൂപമായിരിക്കും ആത്മ അനുഭൂതി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വൈരാഗത്തിൻ്റെ അടയാളം മായയിൽ നിന്നു ജയം നേടിയവർ മാത്രം ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ സാധ്യം സങ്കല്പത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാം സങ്കല്പത്തിൻ്റെ റൂലിംഗ് പവർ പിന്ന കൺട്രോളിംഗ് പവർ നമ്മുടെ അടുത്തു ഉണ്ട് നിസ്സങ്കല്പം പറഞ്ഞ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല മുന്നിൽ വന്നാലും നോ നോക്കരുത് അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ പുതിയ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാകില്ല ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ ദിവ്യസ്വരൂപത്തിൻ്റെ പിന്ന ദിവ്യലോകത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി പിന്ന അമരലോകത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി ഉണ്ട് എപ്പോൾ ആത്മ അമരനാകുന്നു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്നു ശിവൻ പാർവതിക്ക് അമര കഥ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ അവർ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ്റെ ശിവനാണ് ഇവർ ബേഹദിൻ്റെ അമരനാഥൻ ആയിരിക്കുന്നു അവർ നമ്മളെ ബേഹദിൻ ബേഹദിൽ കൊണ്ടുപോകും ശങ്കർ പാർവതിക്ക് അമർ അമരാക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അമരർ ആക് ആകുന്നില്ല എന്ത് എന്നാൽ അവർ വെറും ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ്റെ ശിവനായിരിക്കുന്നു അത് 
வேகத்தின் பிரம்மாண்டத்தில் போயால் முகளில் வேற பிரம்மாண்டங்கள் உண்டு வேகத்தின் வைராகியம் வந்தா ஜானம் வரும் யோகம் செய்யான் பற்றும் தேகம் மனசு தனத்தில் சேவா செய்யான் பற்றும் இதொக்கே லோகத்தின் வேண்டி மாற்றி வைக்குக எல்லாவரும் நிங்களு நிங்களுடையதான் என்றே என்று பறையான் ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு ஒன்றினு ப பரமாபதம் பாகியம் ஆகுன்னு இவருக்கு முழுவன் யூனிவர்சினை மாற்றுன சக்தி உண்டு பரம தத்துவம் தாழே இறக்கி வெக்தத்தில் நின்று அவ்வக்தத்தில் மாற்றுன்னு லோகத்தினே ஒக்கே மாற்றுன்னு இவரொக்கேயான பாகியசாலி ஆத்மக்கள் ராத்திரி அலைஞ்சு நடக்கும் ஆத்மக்கள் சொப்னத்தில் வந்துட்டு ஞான் இங்கே உள்ள தேவி ஆயிருக்கும் எந்த கஷேத்திரம் கெட்டு அது செய்யு இது செய்யு என்று ஞங்களை நிர்பந்திக்கு இங்கே உள்ள தேவி தேவதகளை விஸ்வசிச்சு பூஜிக்கிற ஈ லோகத்தில் லோகத்தில் எல்லாவரும் இது குடுங்கியிருக்கு பரமஜானம் கேட்கவர் பின்ன பறஞ்சு தருவர் ஆரும் தே இல்ல எல்லாவரும் துக்கிகளாயிருக்கு ஜானதானம் மகாதானம் ஆயிருக்கு பக்ஷே ஈ ஜானம் ஆர்க்கு வேண்டியான பறையது எல்லாவரும் இது கேட்டிட்டில்லெங்கில் ஞங்களுக்கு ஒன்றும் நஷ்டமில்ல அமரராகுன அமரலோகத்தின் கதா தத்துவத்தின் கத இது எட்டு கலா வரக்கும் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதகள் எட்டு கலையில் காலும் முகளில் பரம தத்துவத்தின் ஆத்மக்கள் ஆயிருந்து ஈ முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதகள் பக்ஷே அவர் இப்போ ஈ பூமியில் மனுஷராயிருக்கு அவரை ஞங்களுக்கு உணர்த்தாம் பக்ஷே அவரை நம்ம எவிடக்கேயான அவரை திரையண்டது ஆதியம் சங்கல்பத்தினே நிறுத்தி வச்சு நிசங்கல்ப ஸ்தியில் உண்டாகணும் நிசங்கல்ப ஆகும்போல் ஆத்மையுடைய ஸ்திதி சூக்மத்தில் வருது ஆத்ம லைட்டு சொரூபத்தில் ஆகுது புத்தி எப்போழும் திவ்ய லோகத்தில் பரம தத்துவத்தில் உண்டாகுது அப்போ நம்முடைய சரீரத்தில் பரம தத்துவம் வரான் தொடங்குது அப்போ சூக்ம சரீரம் சார்ஜ் ஆகும் பின்ன வெக்தத்தில் நின்று அவ்வக்தத்தில் பின்ன திவ்ய சொரூபத்தின் சொரூபத்தின் அனுபவம் ஆகும் அப்போ சங்கல்ப சக்தி வருது வெறுதே நம்மளுக்கு சங்கல்ப சக்தி வருந்தில்ல நிங்களோ நிங்களில் நின்று அநேகருடைய ரச்சன ஆயிருக்கு அவரொக்கே துக்கிகளாய் பிடக்குன்னுண்டாகும் நிங்களுக்கு பக்ஷே அது மனசிலாகுன்னில்ல நிங்களுக்கு வெறும் ரெண்டு மூணு லௌகிகத்தின்ற உள்ள குட்டிகளை மாத்திரம் காணா பற்றுன்னு பக்ஷே நிங்களுடைய அலௌகிகமாய ரச்சன உண்டு அவர் சூப்பர் மோஸ்ட் ஆத்மக்கள் ஒன்பது லட்சம் அலௌகிக்க மக்கள் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதகள் ஆயிருக்கு பேகத்தின் ஒன்பது லட்சம் ஆத்மக்கள் பேகத்தின் பரமதாமத்தில் ஜனமம் எடுத்திருக்கு அவர் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதகளுடைய ரச்சைத்தாவான் ஒன்பது லட்சம் ஆத்மக்கள் பூமியை வந்து அவருடைய ரச்சன சூக்மத்தில் நிலவெளிக்கு நெகட்டிவிட்டி நிலவெளிக்குகள் எவிடக்கேயான்னு போகுது அவருடைய நிலவெளிக்கு சப்தம் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தின் பாதிக்கு இப்போ அவருடைய ரச்சை ரச்சைத்தாக்கள் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதகள் மனுஷராயிருக்கு நீங்க ஆலோசிக்கு எனக்கு சாந்தி வேணும் பக்ஷே நிங்களுடைய ரச்சன நிலவெளிக்கு பின்ன பிடக்கு அதுகொண்டு நிங்களுக்கு சாந்தி கிட்டுவா சாத்தியமில்ல நாலு புறத்தில் நின்று ரட்சிக்கு ரட்சிக்கு என்னுள்ள சப்தம் வருது முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதகள் என்னுள்ள சப்தம் வருது முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதகள் என்னுள்ள ச வெத்தத்தில் வந்திருக்கு நீங்க பறையுது எனக்கு சாந்தி கிட்டுன்னில்ல என்று சாந்தி எங்கே கிட்டும் நிங்களுடைய சூக்ம சரீரம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி கொண்டே இருக்கு நெகட்டிவிட்டி சங்கல்பம் நிங்களுடைய அடுத்து வருது சூக்மத்தில் அனந்த கோடி பிரம்மாண்டத்தில் நிலவெளிக்கு அனந்த கோடி பிரம்மாண்டத்தில் நிங்களுடைய ரச்சன எவிடே உண்டெங்கிலும் அவருடைய சங்கல்பம் நிங்களில் வருது ரச்சனா பின்ன ரச்சைத்த ஒரால் நின்று மற்றொரா வேறே ஆகுவா சாத்தியமானு ஸ்தூலத்தில் வேறே ஆகுது பக்ஷே சூக்மத்தில் வேறே ஆகுவா சாத்தியமில்ல அவருடையது வேகத்தின் பந்தமான எப்போழக்கே ரச்சன நிலவெளிக்கு அப்போ ரச்சைத்த வந்து வைண்ட் அப் செய்யுது பின்னீடு எனியும் சிருஷ்டிக்கு இல்லெங்கில் அவருக்கு பவர் கொடுத்து தாற்காலிகமாய் முன்னோட்டு நடத்துன்னு விஷ்ணுவின் அவதாரம் ஆகும்போல் ஈ லோகத்தை 
താൽക്കാലിക സമയം വരേക്കും നടത്തുന്നു ശാശ്വതമായി മഹാകാലൻ വന്ന് എല്ലാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനും ഒരു പവർ രൂപം കൊടുത്ത് ദിവ്യലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാൽ മഹാശക്തി ഒരു രൂപമായി മുകളിൽ നിന്നു നൂറ്റമ്പത് പ്രകാശ വർഷത്തിൻ്റെ ലോകം ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു ഈ മിലിയൻ ബില്യൻ ലോകമെല്ലാം തന്നിൽ സമാവേശം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ബീജറൂപ്പി ആത്മകളെ കൊണ്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒമ്പത് ലക്ഷം ബീജറൂപ്പി ആത്മകൾക്ക് ആത്മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി അവർ പറന്താമ വരേക്കും എത്തിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെയും ഈ ലോകത്തെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ നല്ല തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ മുഴുവൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി സർജൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എനർജി പിന്നെ സമയം വേണ്ടി വരും രണ്ടാം പ്രാവശ്യം സർജൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബേഹദിൻ്റെ സർജൻ വന്ന് ഇത് എപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു സാമാന്യ രീതിയിൽ അവർ വിനാശം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ അവർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് യാതൊരു അന്ത്യം ഇല്ലാത്ത കാരണം യാതൊരു ബീജറൂപ്പി ആത്മക്കൾ കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ പവറിൻ്റെ ഒരു ഗോലം ഒരു ബോല പോലെ രചിക്കുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒമ്പത് ലക്ഷ ആത്മക്കൾ കിട്ടിയാൽ പരമധാമത്തിൽ ബേഹദിൻ്റെ പരമാത്മക്കൾ കിട്ടിയാൽ ബേഹദിൻ്റെ പരമധാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് പവർ നിറച്ച് പിന്നെയും താഴെ അയക്കുന്നു ഇത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മുകളിൽ നിന്നും താഴെ വരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ബേഹദിൻ്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ട് പോകുന്നു ബേഹദിൻ്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുവാനും സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പരമ ലൈറ്റിൽ നിരാക്കാരി ആക്കാരി പിന്നെ സാക്കാരി ആയിരിക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റ് അഞ്ച് കലയിൽ സുപ്രീം ഫാദർ നിരാക്കാരി ഉണ്ട് സീറോ കലയിൽ നിന്നു മുകളിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ കലയിൽ ബേഹദിൻ്റെ ആക്കാരി അച്ഛൻ പരമതത്വത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ സാക്കാരി അച്ഛനെ ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ ഇവിടെ കണക്കില്ലാത്തത്ര ഭഗവാൻമാരുണ്ട് സാക്കാരി അച്ഛനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നു ബേഹദിൻ്റെ അച്ഛൻ വെറും ഒമ്പത് ലക്ഷ ആത്മക്കളെയാണ് വേണ്ടത് അതിലും കൂടുതൽ വേണ്ട മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ആത്മക്കൾ കിട്ടിയാൽ അവരെ കൊണ്ട് പോകുന്നു വളരെ അരി അധികം പരിശ്രമം വേണം അതുകൊണ്ട് അവർ വെറും ഒമ്പത് ലക്ഷം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി കിട്ടിയാലും അവർക്ക് മുകളിൽ പോകാൻ സാധ്യമില്ല ഒമ്പത് ലക്ഷം മാത്രം സാധ്യം ഒമ്പത് ലക്ഷം പുരുഷൻ പിന്നെ ഒമ്പത് ലക്ഷം പ്രകൃതി രണ്ടും ചേർന്നാൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം മുകളിൽ മുകളിൽ മാലയുടെ മണികൾ ഒമ്പത് ലക്ഷം മാത്രമാണ് എണ്ണുന്നത് ബീജം ഒമ്പത് ലക്ഷം മാത്രം ജ്ഞാനം എല്ലാം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല അവരുടെ ദിവ്യ സ്വരൂപത്തെ ഓർക്കണം അത്ര മാത്രം തിന്നുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കണം അത്ര മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഓർമ്മ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ദിവ്യലോകത്തിൽ പോകുന്ന പുരുഷാർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ വളരെ അനുസരണയോടെ സാധു സന്തന്മാർ പോലെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഉറങ്ങുമ്പോഴോ ഓർമ്മിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കൂ ഭക്ഷണം ദേഹം പിന്നെ ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ ഒന്നും വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സന്യാസിയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കർമ്മയോഗി ആകണം കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് യോഗം ചെയ്യണം അത്ര മാത്രം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാണ് മുഴുവൻ ഹദ്ദിൻ്റെ ഈ ലോകത്തെ നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തെ പ്രകാശ വർഷത്തെ അനന്തകോടി ഗാലക്സിയെ വ്യക്തത്തിൽ നിന്നും അവ്യക്തമായി എല്ലാവരെയും സൂക്ഷ്മവതനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സൂക്ഷ്മവതനം പറഞ്ഞ പരമതത്വത്തിൻ്റെ ലോകം പരമതത്വത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മവതനത്തിൽ നിന്നും മുകളിൽ മൂലവതനം മൂലവതനത്തിൽ നിന്നും ബേഹദിൻ്റെ പരംധാമത്തിൽ പോകുന്നു ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തെ ദേവതകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ ഭോഗികൾ പന്ന സുഖികൾ വളരെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ ശരിയായ ദേവതകളല്ല 
ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സനാതന ദേവീ ദേവതാ ധർമ്മത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ശരിയായ ദേവീ ദേവതകൾ ആരാണ് അവർ പരമാനന്ദത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ടെൻഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പരമാനന്ദ സ്വരൂപം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ആകുന്നത് പരമാനന്ദ സ്വരൂപം നിജാനന്ദ സ്വരൂപം ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വരൂപം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്രാഹ്മണർ ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പരബ്രഹ്മ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞാൽ ശിവ നിരാകാരൻ ശിവൻ ആകാരിയായി പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നു ശിവശക്തി ചേർന്ന് അർദ്ധനാരീശ്വരനായി വിഷ്ണുവിൻ്റെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു വിഷ്ണുവിൽ നിന്നു ലക്ഷ്മിയെ ലക്ഷ്മി നാരായൺ അവരുടെ കമ്പൈൻഡ് രൂപമാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണു തൻ്റെ ശക്തിയെ നാഭിയിൽ നിന്നു ബ്രഹ്മയുടെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മ സപ്ത ഋഷിയുടെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ രചന ആയിക്കൊണ്ടേ പോയി ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ്റെ ആയുസ് നൂറ് വർഷം ഇത് മഹാശിവൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് മഹാശിവൻ്റെ പ്രതിഫലം അനന്ത അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ്റെ രചനയാകുന്നു പിന്നെ വിസർജനമാകും ഈ കാലചക്ര സമയത്തിൽ എവിടെ വരേക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലയോ ബേഹദിൻ്റെ കാലചക്രം കാലം പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ മഹാകാലം പറഞ്ഞാൽ മഹാശിവൻ ബേഹദിൻ്റെ മഹാകാലൻ പറഞ്ഞ മഹാശിവൻ എപ്പോൾ ബേഹദിനെ പ ബേഹദിൻ്റെ പറം 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 മഹാശിവൻ വരുമ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ വ്യക്തത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ പരമതത്വത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു പരം ശാന്തി പരം ശാന്തി